Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang pertama kami dari mahasiswa Yayasan Pertolongan yang mendapat tugas dari Pak Dosen Mata Kuliah Perencanaan Sistem PAI untuk mewawancarai Ibu Guru Mabel Anita Ahlak di MTS pilihan kami dan kami memilih di MTS Syarif Hidayat ini. Nah untuk yang pertama kami akan bertanya mengenai eh, apa saja sih kesulitan ibu dalam eh, membuat komponen pembelajaran akhirnya akhlak kelas 7 ibu Oke. Yang pertama untuk sebetulnya lah untuk membuat komponen pembelajaran akhirnya akhlak ya enggak terlalu sulit hmm. Tapi mungkin ya memang kadang harus menyesuaikan dengan kurikulumnya menyesuaikan dengan kurikulum terus nanti diaplikasikan ke peserta didik sehingga supaya bisa menerapkannya sehingga ya apa yang diajarkan itu paling tidak sesuai dengan materi sesuai dengan kurikulum dan praktiknya juga sesuai dengan target kurikulum berapa pertemuan terus nanti sampai selesai itu berapa minggu atau berapa bulan seperti itu sebetulnya ya enggak sulit asalkan sudah ada kurikulumnya acuannya sehingga tinggal kita mengaplikasikannya kepada peserta untuk selanjutnya untuk pertanyaan kedua itu bagaimana pengaruh pembuatan komponen pembelajaran tersebut pada ibu guru di sekolah MTS dari Budayat ini Bu pengaruh terhadap ibu guru eh, atau terhadap guru mata pelajaran akita ahlak ya, pengaruh apanya itu berarti jadi eh, untuk apa namanya pengaruh dalam pelaksanaannya itu bagaimana pelaksanaannya ya tidak ada masalah kita kan memang harus mempersiapkan perencanaan dari hmm. rencana pembelajaran RPP kita lihat pada apa kaldik kemudian lihat pada silabusnya kemudian untuk rpp nya kemudian per KD, sehingga dari per KD itu disampaikan kemudian dievaluasi evaluasi sehingga pada pertemuan satu atau kedua anak bisa memahami apa isi materi yang diberikan oleh ya, bapak ibu gurunya dan yang terakhir atau pertanyaan yang ketiga yaitu eh, apa sih kesan dan pesannya Bapak Ibu guru dalam mengajar eh, selama satu semester atau eh, sat, atau dua semester eh, selama satu semester atau dua semester dalam mengajar mata pelajaran akhir akhlak tersebut kesan dan pesan eh, setelah mengajar selama satu semester atau dua semester itu untuk kesannya sih enggak enggak apa namanya kesannya sih bagus sekali karena saya berkesan saya memberikan materi apalagi materinya kaitan dengan akidah akhlak ya terutama untuk sikap dan tingkah laku kemudian tentang akhlak kaitan dengan akhlak itu yang tercela akhlak itu yang teruji mana sehingga anak bisa bedakan sehingga itu bisa merasa senang saya bisa memberikan nasihat-nasihat terutama kepada peserta didik sehingga anak itu bisa menerapkannya sesuai dengan materi yang ada sehingga yang tadinya apa namanya punya sikap atau tingkah laku yang kurang baik sehingga dengan adanya pelajaran itu ya sedikit-sedikit bisa merubahnya walaupun itu kadang kan perbuatan yang baik bisa ditingkatkan perbuatan yang buruk kadang bisa ditinggalkan gitu. Nah, kesannya ya memang menyenangkan lah, menyenangkan sekali. Ya kadang anak-anak itu itu ya biasa ada yang bandel, ada yang uh, optimis, ada yang semangat dan belajar. Itu pun kalau yang kurang belajarnya tetap tidak saya marahi, tapi malah saya puji. Sebetulnya anak-anak itu pintar semua, tapi hanya malas untuk membacanya, malas untuk belajar. Andaikan sama bisa 
semangat belajar ditingkatkan insya Allah pasti kamu itu bisa jadi anak yang lebih pintar lagi saya seperti itu sehingga dia, dia tidak pernah memarahi anak malah anak dipuji itu merasa senang dan mungkin akan bisa berubah dan anak sendiri mungkin merasakan itu kesan kesan mungkin yang karena kaitan dengan akhlak ya sehingga saya itu langsung uh, aplikasinya ke tingkah laku anak itu bukan bukan di samping materi tapi juga pada sikap tingkah laku sopan santun dan ya perbuatan akhlak yang terpuji hmm. seperti itu ya mungkin itu cukup dari pertanyaan kami terima kasih atas jawabannya dari ibu Nur Iza uh, kurang lebihnya mohon maaf saya sudah mengganggu waktunya ya bu ya, uh, ya. ini itu itu saja dari kami Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.